Привіт, це звернення до глядачів на Ютубі, і воно коротке і просте. Ми громадська організація, невеличка, цілком незалежна, і для того, щоб проводити розслідування, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо ви подивитесь там вгорі в шапці Ютубу, з'явилась кнопка «Донейт». Якщо у вас є можливість і бажання нам трішечки допомогти, то зараз саме час. Дякую. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка виходить рівно через два тижні після ефіру про СБУшника, СВРника, володаря родини з нерухомістю на 8 мільйонів доларів та вісьмома громадянствами Росії Сергія Семочка. Серйозно. Минуло 14 днів. Термін достатньо тривалий, щоб усі Причетні до скандалу структури, ну там, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, щоб усі причетні персонажі, ну там, президент, який призначав Симочка, якось відреагували. Тому що там є на що реагувати. Однак, єдина офіційна реакція була від Національного антикорупційного бюро, там порушили провадження щодо незаконного збагачення. Решта офіційних облич обрали традиційну тактику – мовчати. Мовчати і чекати, доки всі забудуть. А ми не забудемо. Про мовчанку, яка глибша за будь-яке дно. Леся Іванова. Мовчить президент, мовчить парламент, мовчить абсолютно більшість високопосадовців. А ще мовчить Служба безпеки України, а з нею мовчить Служба зовнішньої розвідки. Усі разом вони мовчать уже рівно два тижні. Мовчать ось про цю людину, про Сергія Симочка, колишнього високопосадовця СБУ, а нині першого замголови зовнішньої розвідки. Про його неоднозначну діяльність у Службі безпеки, про елітну нерухомість його родини, про російські паспорти цієї родини і постійні відвідування нею окупованого Криму. Про те, чи не загрожує усе це націоналізацію. Національній безпеці країни після того, як Симочко став топ-посадовцем Служби зовнішньої розвідки із найвищим доступом до держтаємниці. Два тижні тому наша програма оприлюднила розслідування про те, як Симочко на чолі економічної контррозвідки СБУ так продуктивно втручався у закупівлі ліків для діалізу, що ліки зникли. Пацієнти у нашій програмі розповідали, як для того, щоб вижити, користувалися простроченими препаратами – з інших міст передавали розчини в ті міста, де у людей не було розчини. Тобто вони, вони вже кричали «Рятуйте, бо немає, ми помремо». Постачальники називали приголомшливі цифри померлих. Таких пацієнтів не мені, а 200. І відверто розповідали, як управління Симочка здирало з дистриб'юторів Данину сотні тисяч доларів за невтручання у фармбізнес. Вмісто того, щоб пресікати ці схеми, вони їх курірують. Проще віддати СБУ разово 100-150 тисяч, 200 тисяч доларів в рік і працювати далі. В цей самий час родина Симочка скуповувала нерухомість під Києвом. Три будинки у Козині – це близько 8 мільйонів доларів. Кошти, які ну ніяк не налазили на офіційні доходи Симочка і його родини. Родини, котра, як виявилося, має подвійне громадянство. Російські паспорти, видані на окупованій території Криму. Окупованій території, на котрій родина новоспеченого розвідника, судячи з їхніх соцмереж, буває не рідше, аніж у столиці. Від оприлюднення цього розслідування спливло два тижні. Однак поки що лише одне із порушених у ньому питань отримало офіційну реакцію відповідного правоохоронного органу. Чи порушено кримінальне провадження за фактом, викладеним в журналістському розслідуванні «Наші гроші» пана Бігуса? Зареєстровано провадження на підставі журналістського розслідування за статтею 38 значком 2. Це стаття за незаконне збагачення посадовця. Статки родини Симочка уже через день після виходу програми в ефір почало розслідувати антикорупційне бюро. Однак з усіх порушених питань фінанси і майно – єдине, яке підпадає під компетенцію НАБУ. Хто розслідуватиме, перевірятиме і відповідатиме – за решту. Здавалося б, першим на повідомлення про російські паспорти і постійні відвідини непідконтрольної території родиною свого заступника мав відреагувати Єгор Божок. Але особисто глава Служби зовнішньої розвідки другий тиждень мовчить як партизан. Незадовго до виходу цього сюжету в ефір присилає коротку письмову відповідь на наш запит. Вживаються відповідні заходи. Які заходи – не уточнює. 
Здавалося б, першим на повідомлення про специфічну діяльність Симочка в СБУ і парадоксальне збагачення його родини за роки роботи саме в цій структурі мав відреагувати Василь Грицак. Але глава СБУ другий тиждень також мовчить. На запит активістів із СБУ відповідають, інформацію про власність і паспорти родини Симочка не перевіряли. Симочко тепер посадовець розвідки, а значить, вже не їхня проблема. Тим часом підлеглі Грицака взагалі намагаються повернути увагу громадськості в інший бік. Через тиждень після оприлюднення розслідування по Симочку СБУ скликає брифінг. Неймовірні новини спецоперації від СБУ. До виборів, які відбудуться в нашій державі, Готується не лише на території нашої держави. Ось кілька жахливих загроз, від котрих Служба безпеки врятувала нас і наші вибори за останній час. Акція на Майдані Незалежності. Проведення на Майдані Незалежності за вказівкою російської сторони акції під гаслом «День Залежності», метою якої було заперечення європейського курсу нашої держави. Інша акція під адміністрацією президента, нібито замовлена самим сином Януковича. 9 числа в месенджері мені написав Олександр Янукович. З вами зв'яжеться мій допомогник. Вартість провокацій оцінена російською стороною в 3 тисячі доларів США. І навіть захоплення церков. Розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що замовлено можливості отримання Україною Томасу. А ось СБУ викриває завербованого російською ФСБ агента, дрібного чиновника, десь на Харківщині. Задокументовано факт наявності у чиновника подвійного громадянства. Так, 20.02.15 року на території тимчасово окупованої республіки Крим він отримав внутрішній паспорт громадянина РФ. І от що цікаво, для перевірки паспорта дрібного харківського чиновника СБУ використовує ті ж публічні сервіси, за допомогою котрих ми, журналісти, підтвердили російські паспорти родини Семочка. От тільки про аналогічну перевірку родини першого замголови розвідки СБУ чомусь не звітує. Дякую за увагу. Ми звертаємося до спікера. Покликати голову Служби безпеки, дати доручення Комітету Верховної Ради з питань оборони і Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції негайно зробити спеціальні слухання по цій ситуації. Антикорупційний комітет парламентарі призначають, але відкладають. СБУ просить почекати, поки повернеться з відрядження особисто Грицак. Тим часом у комітеті з питань нацбезпеки і оборони збиратися взагалі не планують. Тут уже вирішили, що подвійне громадянство і постійні відвідини анексованої території родиною Семочка – це не той аспект нацбезпеки, який їх взагалі стосується. Це не компетенція нашого комітету. Ще раз хочу сказати, комітет з питань охорони і безпеки, оборони безпеки. Безпеки. У нас компетенція – це контроль ефективності використання бюджетних коштів і планування підвищення обороноздатності. Питання, яке ви задаєте, це до компетенції керівництва Служби зовнішньої розпісти, керівництва СБУ і Верховного головнокомандуючого. Можливими загрозами від зв'язків родини першого замголови розвідки із країною-агресором, здавалося б, мала зацікавитися Рада нацбезпеки і оборони. Однак, судячи зі швидкості, з котрою замсекретаря РНБО Олег Гладковський тікав від запитань журналістів, питання Симочка геть не в пріоритетах його ради. Ви вже бачили розслідування по першому замголові розвідки? Немає по Карла Марксу або Фрідріху Енгельсу. А тому що перший зам голови розвідки у нас зараз Симочко. РНБО буде розглядати оприлюднені дані з приводу російських паспортів його родини? Про ще щось. А я вас хочу про це запитати. А я не хочу вам відповідати, бо це абсолютно не стосується того, що я тут знаходжусь, а стосується якихось ваших незрозумілих запитань. Ну, я ж вас запитую, як замсекретаря РНБО, чи буде РНБО розглядати докази оприлюднені в журналістському розслідуванні? Ще, ще розпитайте мене про Карла Маркс. Я не формую порядок денний. А як ваше особисте ставлення, якщо у першого замголови розвідки, у родини купа російських паспортів, і вони постійно їздять на анексовану територію? Це не загроза національній безпеці? Що це? Ну, у нас Рада національної безпеки і оборони. Ви взагалі будете розглядати хоча б це питання, обговорювати його? Ну, для вас це Яке актуальне питання? запитання? Яке питання? Судячи з усього, геть не актуальне питання для замсекретаря РНБО, а за сумісництвом друга і партнера – президента, котрий призначив Симочка у розвідку. 
До речі, про президента, котрий призначив Симочка у розвідку. За два тижні глава держави і верховний головнокомандувач не спромігся на жодну пристойну офіційну реакцію. Президент та його адміністрація не скликали прес-конференції, не запрошували журналістів, не давали прес-релізів. Натомість президент спромігся на реакцію неофіційну і мало пристойну. На зустріч із главою держави запросили не розслідувачів, а одну маловідому блогерку. Результатом цієї зустрічі стали чергові дефірамби у Фейсбуку президентові і Симочку. Ситуація далеко не так проста, як кажеться на перший взгляд. У цього офіцера за плечами великі заслуги перед Україною, висококласні професіональні операції. Одну з них мені президент озвучив, і це дійсно професіоналізм височайшого класу. В дискредитації, компрометації, нейтралізації, пусть навіть на час цього офіцера, заінтересовані мощні сили вне нашого держави. При цьому жодної інформації стосовно того, якими саме операціями Симочко заслужив таку особисту прихильність президента. Так само, як і пояснень, відколи професійні заслуги в одному питанні стали виправданням для самоуправства в іншому. І відколи професійні заслуги змушують закривати очі на можливе незаконне збагачення, російські паспорти і вояжі на анексовану територію.